எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது அறுசுவை நேரம் சுத்த சேவம் தெவிட்டாத சுவை முதல்ல நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறது நம் நாட்டு உணவுகள் நம் நாட்டு உணவுகளில் இப்போ எல்லோரும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்ற ஒரு டிஷ்ஷுங்க இது வந்து ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் இதுக்கு பேர் காக்ரா சாட் இது எப்படி பண்ணுறது என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு இப்போ சொல்கிறேன் காக்ரா சாட் செய்ய தேவையான பொருட்கள் காக்ரா மசாலா காக்ரா சாக்லேட் காக்ரா விரும்பும் அளவு ராகி காக்ரா தேவையான அளவு மிக பொடியாக அறிந்த வெங்காயம் விரும்பும் அளவு ஒரு குடமிளகாய் மிக பொடியாக அறிந்தது வெள்ளரிக்காய் ஒன்று மிக பொடியாக அறிந்தது ஒரு கேரட் பொடியாக அறிந்தது ஒரு தக்காளி பொடியாக அறிந்தது உப்பு தேவைப்படும் அளவு சாட் மசாலா தூள் விரும்பும் அளவு ஓமப்பொடி தேவைப்படும் அளவு இனிப்பு பேரிச்சம்பழ சட்னி சிறிதளவு புதினா சட்னி தேவைப்படும் அளவு மேனை சாஸ் விரும்பும் அளவு மிக பொடியாக அறிந்த பருப்பு வகைகள் தேவையான அளவு டெசிகேட்டட் கோகனட் எனப்படும் தேங்காய் துருவல் உலர்ந்த தேங்காய் துருவல் விரும்பும் அளவு கண்டன்ஸ் மில்க் எனப்படும் குறுக்கிய பால் விரும்பும் அளவு சாக்லேட் விரும்பும் அளவு நம் நாட்டு சமையல் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இண்டியன் சவுத் இண்டியன் அந்த மாதிரி வந்து பல விதமாக பண்ணுறோம் இதில் வந்து நார்த் இண்டியன் டிஷ்ஷில் வந்து காக்ரா அப்படிங்கிறது வந்து அந்த காலத்துலேருந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் காக்ரா அப்படின்னாக்க உலர்ந்த சப்பாத்தி அதில் எந்த விதமாகவும் நெய்யோ எண்ணெயோ எதுவுமே போட மாட்டாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெறும் கோதுமை மாவு மட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு காக்ரா பண்ணலாம் இல்லைன்னா கோதுமை மாவோட கம்பு மாவு கேழ்வரகு மாவு அந்த மாதிரி எது வேணால் கலந்துட்டு நம்ம பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு வந்து இதில் வந்து கொஞ்சமாக ஓமம் உப்பு மிளகாய் தூள் இல்லைன்னா எதுவுமே போடாமல் பிளெயினாக உப்பு மட்டும் போட்டும் பண்ணலாம் அந்த காக்கரை பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோதுமை மாவு வந்து கொஞ்சம் ஓமம் சேர்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துட்டு கெட்டியாக மாவு பேசினிக்கணும் எந்த மாவும் எண்ணெய் அதெல்லாம் போடக்கூடாது அதுக்கப்புறமா அதை வந்து சுடுறது தான் ரொம்ப முக்கியங்க அதை வந்து மெல்லிசாக எட்டுட்டு தோசைக்கல்லில் வந்து முதல்ல வந்து லேசாக ரெண்டு பக்கம் சுட்டு எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஹெவி தோசைக்கல்லை போட்டுட்டு மேலே ஒரு துணியை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கெட்டி அப்படியே அமைக்க 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 எடுத்திங்கனாக்கா பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ராகி காக்கிறா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கிறிஸ்பாக வந்துடும் இது வந்து ராகி கோதுமை மாவு ரெண்டும் ஈக்குவலாக கலந்து பண்ண காக்கிறா இதில் வந்து கொஞ்சமாக ஓமம் போட்டிருக்கு இதில் வந்து எந்த விதமாகவும் காரம் போடலை இதை வந்து பிளெயின் காக்கிறா அப்படிங்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்போ சின்ன சின்னதாக பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து சாட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராவல் பண்ணுறப்ப இந்த காக்கரா தான் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போவாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் பத்து நாள் வச்சுருந்தாலும் கெடாது வேறு எந்த ஸ்நாக்கும் வெளியில் கிடைக்காதப்ப இந்த மாதிரி தான் வந்து பசிக்கிறப்ப அதை வந்து அப்படியே கொஞ்சம் ஊறுகாய் தொட்டு சாப்பிடுவாங்க இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக வந்து இதில் வந்து விதவிதமாக சாட் பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு ஒவ்வொரு சாட்டும் வந்து நிறைய காம்பினேஷன்ஸு விதவிதமாக பண்ணுறப்போ டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டோடு நல்லா கொடுக்க முடியுது எல்லோரும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்றாங்க எஸ்பெஷலி யங்ஸ்டர்ஸு இதில் வந்து நான் வந்து ரெண்டு விதமாக சா உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ஒன்று வந்து காரம் இன்னொன்று வந்து ஸ்வீட்டு இந்த ஸ்வீட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ராகி காக்கிறாவே வந்து கொஞ்சம் சாக்லேட் பவுடர் போட்டு அதாவது கோகோ பவுடர் போட்டுட்டு சுகர் போட்டு பண்ணது இந்த காக்கரா இதுக்கு வந்து நான் வச்சுருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா சாக்லேட்டு கண்டன்ஸ் மில்க்கு டிசிகேட்டட் கோகனட்டு எல்லா விதமான பருப்பு வகைகள் பார்த்திங்கன்னா பிஸ்தா பாதாம் முந்திரி அக்ரோட் எல்லாமே பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து ஸ்வீட் பண்ணுறதுக்கு காரம் பண்ணுறதுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த சாட்டுக்கு வந்து எல்லா விதமான காய்கறிகள் அதாவது வெங்காயம் கொடமிளகா கேரட் வெள்ளரிக்காய் தக்காளி இது எல்லாத்தோட உப்பு சாட் மசாலா தூள் இதோடு வந்து எப்போதும் வந்து நம்ம சாட்டுக்கு வந்து நார்த் இண்டியன் சாட்டுக்கு பண்ணுற மாதிரி டேட்ஸ் பேரிச்சம்பழ சட்னி புதினா சட்னி இது மட்டும் வந்து மயோனைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மயோனைஸ் சாஸ் கடைங்களில் கிடைக்கிது இது எல்லாமே இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் டேட்ஸ் சட்னி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பண்ணுறது ரொம்ப சுலபங்க பானிபூரிக்கு பண்ணுற சட்னி தான் கொஞ்சமாக புளியை ஊற வச்சுக்கணும் அதோடு வந்து பேரிச்சம்பழமும் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆறு ஏழு எலுமிச்சப்பழ அளவு புளி வச்சுருந்தீங்கனாக்கா அதோட பேரிச்சம்பழமும் கட் பண்ணி ஊற வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மிக்சியில் அரைக்கிறப்போ கொஞ்சமாக உப்பு மிளகாய்த்தூள் வெல்லம் எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிட்டு வடிகட்டிக்கணும் வடிகட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் பாயில் பண்ணி வச்சால் கொஞ்சம் நாளைக்கு நிற்கும் இந்த மாதிரி ஒரு
பெருச்சம்பழ சட்னி பண்ணி வச்சுக்கணும் அடுத்ததாக வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா புதினா சட்னி புதினா சட்னி வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ நல்ல ஒரு கட்டு புதினா அரை கட்டு கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் இரண்டு உப்பு கொஞ்சம் சீரகம் ஒன்று ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் அதோடு வந்து பொட்டுக்கடலை உப்பு அதாவது பொட்டுக்கடலையை மட்டும் முதல்ல வந்து மிக்சியில் உப்பு சேர்த்து ஒரு தடவை பவுடர் பண்ணிக்கோங்க அதோடு புதினா கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் சீரகம் ரெண்டே ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் எல்லாத்தையும் போட்டு மிக கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு எலுமிச்சப்பழ ஜூஸ் பிழிஞ்சிட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க கலர் மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு எலுமிச்சப்பழம் அது வந்து புளிப்பு டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் இது வந்து அந்த மாதிரி அரைச்ச சட்னி அதிகமாக தண்ணி ஊற்றக்கூடாது கொஞ்சம் கெட்டியாக பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த மேனி சாஸ் வீட்டும் பண் வீட்லேயும் பண்ணலாம் இதில் ரெண்டு விதமாக கிடைக்குதுங்க அதாவது எக் ஒயிட்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வினிகர் சேர்த்து பண்ணுறது வந்து நம்ம கடைங்களில் வந்து ரெட் டாட் போட்டு கிடைக்கும் அதுவே வந்து வெஜிடேரியன் மயோனைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ரீன் டாட் போட்டு கிடைக்குங்க அது வந்து மில்க் பவுடர் அந்த மாதிரிலாம் போட்டு பண்ணுது இது வந்து வெஜிடேரியன் மயோனைஸ் பார்த்திங்கன்னா இது மூணு விதமாகவும் இது ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதுக்கு மேலே தூவுறதுக்கு ஓமப்பொடி ஓமப்பொடி எல்லாேருக்கும் தெரியும் நம்ம ரெகுலராக நம்ம வீடுங்களில் படுற ஓமப்பொடி தான் ஆனால் அதுவே ரொம்ப மெல்லிய ஓம்பொடியாக இருந்தாக்க இதுக்கு வந்து டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் ஏன்னா சாட் அப்படிங்கிறப்ப எல்லோரும் விரும்புகிற மாதிரி வேணுங்கிறப்ப நம்ம இதை மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்போ காக்ரா பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்திங்க இல்லையா முதல்ல வந்து காக்ரா நம்ம பண்ணி வச்சாச்சு இந்த காக்ராவில் வந்து விதவிதமாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் பிளெயின் காக்ராங்கிறப்ப வெறும் கோதுமை மாவு மட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு சேர்த்துட்டு நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் கொஞ்சமாக ஓமம் இல்லைன்னா சீரகம் சேர்த்துட்டு பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து செஞ்சு வச்சால் எந்த விதமாகவும் கெடாதுங்க ஒரு மாதம் வச்சுருந்தா கூட கரக்கரப்பாக இருக்கும் எந்த விதமாக எண்ணெயும் நெய்யும் எதுவுமே தேவையில்லை இதுவே வந்து ராகி இல்லைன்னா கம்பு மாவு சேர்த்து செய்யணுன்னாக்க சம அளவு அதாவது கோதுமை மாவு எவ்வளவோ அந்த அளவுக்கு கம்பு மாவு இல்லைன்னா ராகி மாவு சேர்த்துட்டு கெட்டியாக மாவு பிசையணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இதே மாதிரி சுட்டு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது வந்து சாக்லேட் காக்குறாங்கிறதுக்கு பண்ணுறதுக்கு ராகி மாவு கோதுமை மாவு சம அளவு எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க பிடிச்ச சர்க்கரை அதோட வந்து சாக்லேட் பவுடர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி வந்து மாவை கெட்டியாக பிசைஞ்சிட்டு பண்ணணும் அதிகமான சர்க்கரை பவுடர் கொடுத்து லேசான ஸ்வீட்னஸ் இருந்தால் போதுமானது இப்போ வந்து அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சது எல்லாமே இங்கே இருக்குது ரெடியாக இப்போ வந்து இந்த சாட் பண்ணுறதுக்கு சட்னி வந்து என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி பண்ணதுன்னு சொல்லியாச்சு இந்த வெஜிடபிள் சாலட் மாதிரி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு இதுக்கு வந்து வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சது இது வேணுங்கிற அளவுக்கு கிண்ணத்தில் போட்டுக்கோங்க இதோட கொடமிளகா எல்லாமே சம அளவு சேர்த்துக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாம் சாலட் பண்ணுற மாதிரி தான் வெங்காயம் கொடமிளகா கேரட் வெள்ளரிக்காய் தக்காளி உப்பு வெறும் உப்பு மிளகுத்தூள் போட்டாலும் போகிறோம் இல்லைனா வந்து சாட் மசாலா தூள் இருந்ததுங்கன்னா இது போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இது பண்ணுறப்ப சாட் மசாலா தூள்லேயே வந்து கருப்பு உப்பு சீரகத்தூள் எல்லா விதமாக கலந்துருக்குங்க புளிப்பும் இருக்கும் அதனால் வந்து இந்த உப்பை குறைச்சி போட்டுக்கணும் அதுதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த உப்பை வந்து கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் சாட் மசாலா தூளில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு விதமான இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குதுங்க இதில் போடுறப்ப அந்த சாட்டுக்கு ஒரு தனி சுவையை கொடுக்கும் தனித்தனியாக நம்ம வந்து தனியாக தூள் சீரகத்தூள் மிளகாத்தூள் மிளகுத்தூள் அப்படி போடாமல் சாட் மசாலா தூள் போட்டிங்கனாக்கா அதுவே வந்து அதுக்கு ஒரு தனி சுவையை கொடுத்துரும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி காரம் போட்டுக்கலாம் இதுலேயே காரம் இருக்குது இதிலே வந்து நம்ம ஸ்வீட் கார்ன் கூட சேர்க்கலாங்க நம்மளுடைய விருப்பம் இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு காய் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல இப்போ நம்ம இதில் எந்த விதமாக எண்ணெய் எல்லாம் சேர்க்க போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் வந்து காய்கறிகள் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் அந்த புதினா சட்னியே எலுமிச்சப்பழ ஜூஸ் போட்டு பெய்ஞ்சதுனால இதில் நான் தனியாக சேர்க்கறது இல்லை ஏன்னா இந்த சாட் மசாலாலேயே தேவையான அளவு புளிப்பு சுவையும் இருக்கும் ஏன்னா அனார்தனா அப்படிங்கிற உலர்ந்த மாதுளம்பழ விதையும் இதில் சேர்க்குறோம் இந்த மாதிரி சாலட் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் சாலட் பண்ணி வச்சாச்சு காக்ரா செஞ்சு வச்சாச்சு ஓமப்படி செஞ்சு வச்சாச்சு இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும் ஜெயா டிவி நர்சரி நேரத்தில் இப்போது ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது ஜெயா டிவின் அரிசுவை நேரம் சுத்த சைவம் தேவிட்ட அரிசுவை இப்போ நம்ம சாலட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ இந்த சாட்டை வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலங்க ரொம்ப சுலபமானது அதே நேரம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் எல்லோரும் ரொம்ப விரும்புவாங்க எஸ்பெஷலி குழந்தைங்களுடைய
இதுக்கு மேலே வந்து புதினா சட்னி இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து டேட் சட்னி ஸ்வீட் சட்னி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை பூசணும் இது மூணு பூசினதுக்கப்புறம் நம்ம சேலட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த சேலட் வந்து இதில் வந்து விரும்புகிற அளவுக்கு இப்படி மேலே வைக்கணும் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆரோக்கியத்துக்கு உகந்ததாக எல்லாமே சேர்ந்துருது இதுக்கு மேலே வந்து ஓமப்பொடி இதை வந்து இந்த மாதிரி இதில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து இது மூடுறதுக்கு அப்படியே பிளெயினாக வைக்காமல் புதினா சட்னி மட்டும் பூசினா போதுமானது மேலே புதினா சட்னி இப்போ இதுக்கு மேலே இப்படி வச்சிடணும் இதை வந்து நம்ம எப்படியே பரிமாறணும் அப்படியே எடுத்து கடித்து சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ இதில் வந்து சத்துக்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு ஆரோக்கியத்துக்கு உகந்த எல்லா விதமான வெஜிடபிள்ஸ் சேர்ந்தாச்சு கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அதே நேரம் வந்து எல்லா விதமான விட்டமின்ஸ் அதில் கிடைக்கும் இது எந்த விதமாகவும் எண்ணெயோ நெய்யோ எதுவுமே சேர்க்கல கோதுமை மாவு சே சேர்த்து செஞ்சு காக்கிறா ஓமப்பொடி வந்து நம்மளுக்கு வந்து கடலை மாவு செஞ்சுருக்கோம் இந்த சட்னி பார்த்தீங்கன்னா புதினா சட்னி கொத்தமல்லி ரெண்டும் சேர்ந்து செய்கிறோம் அதில் வந்து எலுமிச்சப்பழ ஜூஸ் பிடிக்கிறோம் இரும்பு சத்து கால்சியம் சத்து எல்லாமே வந்து வைட்டமின் சியோடு சேர்த்து கிடைக்குது அதே மாதிரி பேரிச்சம்பழ சட்னிலையும் பார்த்தீங்கன்னா புளி சேருது பேரிச்சம்பழம் சேருது இனிப்புக்காக நம்ம வெள்ளம் தான் சேர்க்குறோம் அதனால் வந்து அதுவும் வந்து நம்மளுக்கு உடம்புக்கு நல்லதாக தான் செய்யும் மேயோனைஸ் சாஸ் வந்து இது வந்து கடைங்களில் கிடைக்கிறது இதில் வந்து ஓரளவுக்கு கொழுப்பு இருக்குங்க அதிகமான கொழுப்பு இருக்காது ஆனால் ஓரளவுக்கு கொழுப்பு இருக்குது இது எல்லாமே சேர்ந்து செய்கிறப்போ இந்த சாட் வந்து ஓரளவுக்கு ஹெல்த்தினே சொல்லலாம் அதே நேரம் வந்து எல்லோரும் ரொம்ப விரும்புகிறபடியாக இருக்கும் இதுலேயே வந்து நம்ம வந்து இப்போ இன்னொரு விதமாக சர்வ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரே ஒரு சிங்கிள் காக்கரா எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ராகி காக்கரா ராகி காக்கராவுக்கு இதே மாதிரி வந்து நம்ம முதல்ல வந்து மயோனை சாஸ் பூசிக்கலாம் மெயினைஸ் சாஸ் வந்து கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி பூச்சிக்கோங்க இதுக்கு மேலே புதினா சட்னி இது வந்து நம்மளுடைய விருப்பம் தாங்க காம்பினேஷன் வந்து அவங்கவுங்க விருப்பம் கொஞ்சமாகவும் போட்டுக்கலாம் அதிகமாகவும் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் சின்ன குழந்தைங்களுக்குனாக்க காரத்தை குறைவாக சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் பெரியவங்களுக்குனாக்க காரம் அதிகமாகவும் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மேலே இந்த பெரிச்சம்பழ சட்னி எல்லா விதமான சாட்டுக்கும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேச்சம்பழ சட்னியும் காம்பினேஷன் வந்து இந்த நம்மளுடைய சாட் மசாலா அதோட புதினா சட்னி இதுதான் நம்மளுடைய நார்த் இந்தியனில் காமனாக சாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே இப்போ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சதோட இதுக்கு மேலே வந்து வெஜிடபிள்ஸு அதாவது வெஜிடபிளே சாப்பிடாத குழந்தைங்க இந்த மாதிரி கொடுத்தாக்க டெஃபினட்டாக சாப்பிடுவாங்க இல்லை எங்கள் விருப்பப்பட்டால் வேக வச்ச ஸ்வீட் கார்ன் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து ஓமப்பொடி பாருங்க இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் இதுக்கு மேலே வந்து இன்னொன்று வைக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்படியே வச்சிடலாம் நம்ம அப்பள சாட் மாதிரி இதை இப்படி வச்சிடலாம் காரம் எப்படி பரவாயில்ல சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லைங்களா அடுத்ததாக வந்து இதுலேயே வந்து ஸ்வீட்டாக எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து அந்த கேழ்வரகும் சாக்லேட் பவுடரும் கொஞ்சம் ஷ சுகரும் சேர்த்து இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கணும் சப்பாத்தி மாதிரி அந்த சப்பாத்தி யூஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்து ஸ்வீட்டாக பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இது வந்து நம்ம சாக்லேட்டை வந்து நல்ல பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வீட்டில் எந்த சாக்லேட் இருந்தால் அந்த சாக்லேட்டை இல்லைன்னா வந்து துருவி கையில் வந்து பொடிச்சு வச்சுக்கோங்க பிஸ்கெட்டும் சாக்லேட்டும் சேர்ந்த மாதிரி இருந்ததுன்னு இது டெசிகேட்டட் கோக்கனட்டுங்கிறது வந்து உலர்ந்த தேங்காய் பொடி இது கண்டன்ஸ் மில்க்கு இதோட விரும்பும் அளவுக்கு வந்து இந்த பருப்பு வகைகள் இப்போ இந்த இனிப்பு காக்கரா எப்படி பண்ணது சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க இந்த சாக்லேட் காக்கரா ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இதோடு வந்து முதல்ல வந்து இந்த கண்டன்ஸ் மில்க்கை வந்து லேஸாக பூசிக்கலாம் அதுலேயே ஸ்வீட்னஸ் இருக்குது அதனால் வந்து கொஞ்சமாக ஸ்வீட் போட்டால் போருமானது அதிகமாக வேணுங்கிற அவசியம் இல்லை இதுக்கு மேலே பருப்பு வகைகள் பாதாம் தோல் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணியிருக்கேன் பிஸ்தா அக்ரோட் உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ வீட்டில் எல்லாத்தையுமே போட்டுக்கலாம் இதோடு வந்து இந்த உலர்ந்த கோகனட் பவுடர் இது வந்து நம்ம ஆப்ஷன் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் சுவையாக கொடுக்கும் இதுக்கு மேலே வந்து சாக்லேட் 
எந்த சாக்லேட் இருக்கோ அதை நொறுக்கி வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா வந்து நல்லா துருவி வச்சுக்கோங்க இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்படியே கூட தரலாம் இல்லைன்னா மேலே இன்னொன்று வச்சுட்டு சாண்ட்விச் மாதிரியும் தரலாம் நம்மளுடைய விருப்பம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட்டு இது எல்லாமே வச்சுருக்கேன் ரொம்ப மைல்டாக இருக்கும் இந்த ஸ்வீட்டு பெரு பெருசாக வந்து இதில் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறது அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லைங்க ஜஸ்ட் அசம்பிளிங் தான் இது எல்லாமே ரெடியாக கிடைக்கிறது தான் ரொம்ப சுலபமாக பண்ணிடலாம் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் இதுக்கு மேலே இன்னொன்று வச்சு கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா இப்படியாகவும் பரிமாறலாம் இது வந்து செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் மிக ரொம்ப 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 டேஸ்டியாக இருக்கும் எல்லாருமே ரொம்ப விரும்புகிறபடியாக இருக்கும் இதுலேயே டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு மேனேஜ் சாஸ் இல்லைனாக்கா வெறும் புதினா சட்னி மட்டும் பூசிட்டு சாலடை மேலே வச்சுட்டு ஓம் படி போட்டு கொடுக்கலாங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இது மூணும் சேர்த்து கொடுக்கலாம் மேலே வந்து ஸ்வீட் சட்னி இருக்கிறப்ப மேலே அப்படியே மேலே கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு தரலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணலாம் வெறும் மேனேஸோட வெஜிடபிள்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு புதினா சட்னி பூசிட்டு அது மட்டுமே வைக்கலாம் ஒவ்வொரு காம்பினேஷனும் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸ்வீட் கானும் பொட்டேட்டோ பாயில்ட் பொட்டேட்டோ அந்த மாதிரியும் வைக்கலாம் எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வீட்டில் இருக்கோ அதை வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸ்வீட் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் எல்லோரும் ரொம்ப விரும்புகிறபடியாக இருக்கும் ரொம்ப மைல்டாகவும் இருக்கும் குழந்தைங்களோட பர்த்டே பார்ட்டிக்கு இது ரொம்ப ஐடியலாக இருக்கும் நீங்களும் வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம் நாட்டு சமையலில் நீங்கள் இப்போ பார்த்தது காக்ரா சாட்டி இனிப்பும் எப்படி பண்ணுறது சொல்லிட்டு கற்றுக்கிட்டிங்க இல்லையா நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததாக வேட்டு நாட்டு சமையலில் நம்ம பார்க்க போகிறது சைனீஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் அந்த சைனீஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் பார்க்குறதுக்கு என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னால் ஜெயா டிவி நரசிவை நேரத்தில் ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது ஜெயா டிவி நரசிவை நேரம் சுத்த சைவம் தேவிட்டாத சிவை இப்போ வேட்டு நாட்டு சமையலில் நீங்கள் கற்றுக்க போகிறது சைனீஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் இது பார்த்திங்கன்னா விரும்பாதவங்களே கிடையாது நம்ம நாட்டில் அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிறது நிறைய பேர் வெளியில் போகிறப்ப வந்து ஹோட்டலில் மாதிரி இல்லை மேடம் நான் வீட்டில் பண்ணாக்கா வந்து கொஞ்சம் சரியாக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க அதனால் வந்து இது தேர்ந்தெடுத்துருக்கேங்க செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் இப்போ இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் பார்க்கலாம் சைனீஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பொடியாக அறிந்த வெங்காயம் அறிந்த முட்டைக்கோஸ் மிக பொடியாக அறிந்த காலிஃப்ளார் பொடியாக அறிந்த பீன்ஸ் பொடியாக அறிந்த குடமிளகாய் பொடியாக அறிந்த கேரட் மிக பொடியாக அறிந்த காளான் பிரும்பும் அளவு உதிரியாக வேக வைத்த பாஸ்மதி அரிசி சாதம் அரை கப் அளவு உப்பு விரும்பும் அளவு வெள்ளை மிளகுத்தூள் தேவைப்படும் அளவு சீன உப்பு இரண்டு சிட்டிகை எண்ணெய் தேவைப்படும் அளவு இப்போ இந்த ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு இல்லையா எல்லா காய்கறிகளையும் அதாவது வந்து நாட்டு காய்கறிகள் சேர்க்க மாட்டாங்க பீன்ஸை தவிர எல்லாமே வந்து நம்ம இங்கிலீஷ் காய்கறிகளை வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்னென்ன இருக்கோ அதை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் சொல்கிற வெங்காய தாள் இருந்தாலும் அதையும் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு தேவையானதெல்லாம் உப்பு வெள்ளை மிளகுத்தூள் சீன உப்பு அது மூணு தான் அந்த சீன உப்பு போடுறப்ப வெஜிடபிள்ஸ் சீக்கிரம் ஃப்ரை ஆகிடும் அதுதான் அதுக்கு ஒரு தனி டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறது சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இதில் ஒரு முதல்ல கடாய் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து அரிசியை வந்து சாதம் பண்ணுறப்ப பாஸ்மதி அரிசியை வந்து கொஞ்சம் நல்லா உதிரியாக இருக்கிற மாதிரி வேக வச்சு வடித்து உதுத்து விட்டுக்கோங்க நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இது பண்ணணும் இப்போ தேவையான எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் கடாயில் இந்த மஷ்ரூம் வந்து கட் பண்ணுறப்பயே நம்ம வந்து நிறம் மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த தண்ணியில் எலுமிச்சப்பழ ஜூஸ் கொஞ்சம் பிழிஞ்சிட்டு அப்புறமா அலசி எடுத்துகிட்டு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லைனா வந்து அதில் தண்ணி உள்ளே இழுத்துக்கும் அதிக நேரம் தண்ணியில் இருந்ததுன்னா அப்போது வந்து விளைய விட்டு வரும் இப்போ இதில் வந்து முதல்ல நம்ம சேர்க்க போகிறது வெங்காயம் வெங்காயம் லேசாக வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மற்ற காய்கறிகளை ஒவ்வொன்றா சேர்க்கலாம் இதில் ஒரு சின்ன டிப் கொடுக்கணும்னு பிரியப்படுறாங்க நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் இதில் ஒரு ரெண்டு சிட்டிக்கை வந்து சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க அந்த சர்க்கரையோடு சேர்த்து அந்த வெங்காயம் வதங்குறப்போ சீக்கிரமாகவும் வதங்கும் உங்களுக்கு அது ஒரு அந்த கொஞ்சம் அரை டீஸ்பூனுக்கும் குறைவான சர்க்கரை சேர்க்குறப்போ அது ஒரு கூடுதல் சுவையை தரும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிறதுக்கு பிறகு தான் இதையெல்லாம் சேர்க்கணும்னு அவசியம்
கேரட் காலிஃப்ளவர் நல்லா கழுவிட்டு நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முட்டைக்கோஸ் இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வீட்டில் செய்கிறத விட கொஞ்சம் சுவை கூடுதலாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் நினைப்பீங்க அதுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன சீக்கிரம் என்னென்னாக்க எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஆனாலும் நான் சொல்கிறேன் மோனசோடியம் குளூட்டமேட் அப்படிங்கிற இந்த சீன உப்பு சீன உப்புன்னு சொன்னால் கூட வந்து இது வந்து ஜப்பானில் தான் வந்து முதல்ல தயாரித்தாங்க இது வந்து அதிகமாக போடக்கூடாதுங்க நான் பாருங்கள் கையில் எடுத்து போடுறேன் ரெண்டே ரெண்டு சிட்டிக்கு இந்த ரெண்டு சிட்டிக்கு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக வந்து ஃப்ரை ஆகிடும் அதே நேரம் வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கிறிஸ்மஸ் கொடுக்கும் வெஜிடபிள்ஸ்க்கு மற்றபடி அதில் பார்த்திங்கன்னா க்ளூட்டமிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அவங்க வந்து உப்பாக தயாரிச்சிருக்காங்க க்ளூட்டமிக் ஆசிடு அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்றும் கிடையாது நம்மளுடைய புரதத்தினுடைய ஒரு ஒன்றாவது ஒரா ஏதாவது ஒரு அமினோ ஆசிட் ப கிட்டத்தட்ட இருபது அமினோ ஆசிட் இருக்குது புரதத்தினுடைய மூலக்கூறு அதில் வந்து ஒரு அமினோ ஆசிட் வந்து க்ளூட்டமிக் ஆசிட் அந்த க்ளூட்டமிக் ஆசிட் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து ருசியாக கொடுக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக அதை தனியாக பிரித்து அது உப்போடு சேர்த்துட்டு மோனசோடியம் க்ளூட்டமேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இது சீக்கிரமாக வந்து ஃப்ரை ஆகிடும் எல்லா காய்கறியும் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இந்த காளான் சேர்த்துக்கலாம் காளான் இல்லாமையும் இது செய்யலாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த சீன உப்பு சேர்க்குறப்ப ரெண்டே நிமிஷத்தில் நம்ம வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடும் இதை வந்து இந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கும் வந்து க்ரிஸ்பாக இருக்கும் நம்ம அதே நேரம் வெந்திருக்கும் தண்ணி விட்டு வராமல் இருக்கும் இதோடு வந்து உதிரியாக வேக வச்ச சாதம் இது வந்து நல்ல இப்படி பொலப்பெல்லாம்னு இருக்கணுங்க நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா போடுங்க அப்போ தான் வந்து இது சூடாகிறப்ப அதோடு நல்லாயிருக்கும் நம்ம அது சீன உப்பு வந்து அதிகமாக போடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது கொஞ்சமாக போட்டிங்கனாலே அது வந்து நல்லாயிருக்கும் அதிகம் போட்டிங்கன்னா சாப்பிட முடியாது இதுக்கு தகுந்த உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து வெள்ளை மிளகுத்தூள் வெள்ளை மிளகுத்தூள் அப்படியே மிளகுத்தூளாகவும் கிடைக்குது இல்லைன்னா நாட்டு மருந்து கடையில் வெள்ளை மிளகு கிடைக்கும் அதை வாங்கிட்டு பொடிச்சிக்கோங்க இந்த ஒரு காரம் தான் இதுக்கு போடுறது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டால் இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் தயார் நம்ம சமைச்ச சாதத்தை விட அதிகமான காய்கறிகள் போட்டிங்கன்னா இன்னும் கூடுதல் சுவையாக இருக்கும் இது நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் கலந்து இறக்க நீங்கள் ஒன்று சைனீஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் தயார் இப்போ இந்த ரைஸ் பாருங்கள் இதெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துருச்சு இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு அடுப்பை அணைச்சில்ல மிளகுத்தூள் உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூட்டியோ குறைச்சியோ நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை பரிமாற டிஷ்ஷில் மாற்றிடலாம் இதுக்கு பொதுவாக வந்து ஸ்வீட் அண்ட் சார் வெஜிடபிள்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லைனா வந்து இன்னும் நிறைய சைட் டிஷ்ஷஸ் இருக்குதுங்க சைனீஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய ஸ்டைலில் பண்ணுற சைட் டிஷ்ஷஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி எது வேணால் நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணலாம் இல்லைனா வெறும் டொமேட்டோ சாஸ் போட்டு சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் நம் நாட்டு சமையலில் காக்ரா சாட் வேற்று நாட்டு சமையலில் சைனீஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் இந்த ரெண்டும் கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லையா நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிடுவீங்க ஏன்னா ரெண்டு பேர் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான டிஷ் அதே நேரம் ரொம்ப ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் நான் சொன்ன சின்ன சின்ன டிப்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னாக்க ஹோட்டலில் கிடைக்கிறத விட நம்ம வீட்டில் பண்ணது இன்னும் பெட்டர் டேஸ்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்குங்க மீண்டும் அடுத்த வாரம் சுவையான சமையலை சந்திக்கலாம் அதுவரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்ரிநாத் வணக்கம்